đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Từ khóa đứng chẩn chệ vị trí số 1 tốt tìm kiếm ngày 1 tháng 11 bất ngờ réo tên Ngô Diệt Phàm. Đã hơn một tháng qua, đây được cho là động thái mới nhất đã động đến Ngô Diệt Phàm sau Liên Hoàng Phúc bị bắt giữ vì nghi án hiếp dâm. Trang Sohu cho hay, dù rằng đang trong tù nhưng những bê bối của Ngô Diệt Phàm vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Theo thông tin, công ty quản lý của nam ca sĩ là truyền thông Phàm Thế bị thương hiệu mang tên Bác Ti đâm đơn kiện vì tranh chấp hợp đồng. Được biết, Ngô Diệt Phàm trước đây là đại diện của thương hiệp Bác Ti. Tuy nhiên cả hai đã chấm dứt hợp tác từ tháng 7 năm 2021. Trước khi bị kiện, sau phim hóa ra anh vẫn ở đây đảm nhận vai trò người đại diện Bác Ti và xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo của hãng. Tuy nhiên, vì Ngô Diệt Phàm vướng loạt lùng xùng đời tư nghiêm trọng khiến thương hiệu chịu ảnh hưởng lớn, hình ảnh công ty bị sức mẻ và tốn khoản chi phí không nhỏ để chỉnh sửa kế hoạch tuyên truyền. Công ty Phàm Thế có cổ đông lớn nhất là Ngô Lâm, anh họ nam ca sĩ. Tuy nhiên giờ đây không ai có thể biết tung tích của Ngô Lâm hiện đang ở đâu. Ngoài ra, nhiều nguồn tin tiết lộ nam ca sĩ, diễn viên 31 tuổi còn bị các công ty tổ chức sự kiện đòi đền bù thiệt hại do anh gây ra. Tính đến ngày 2 tháng 11, phía Ngô Diệt Phàm vẫn giữ im lặng trước các tin tức xoay quanh những vụ kiện tụng, đòi bồi thường trên. Đến nay vẫn chưa rõ ai là người tiếp quản vụ kiện của Ngô Diệt Phàm khi toàn bộ công ty của Sao Nam đã đóng cửa, người thân không thể liên lạc. Diễn biến scandal của Ngô Diệt Phàm hiện vẫn tạm chứng lại do cảnh sát chưa công bố tình tiết mới. Công chúng vẫn vô cùng tò mò về những tội danh của nam ca sĩ trong vụ việc này. Chủ nhân bản Hit Yuli đã chấm dứt sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao bằng loạt bê bối gây chấn động làng giải trí châu Á. Ngô Diệt Phàm bị bắt giữ từ giữa tháng 8 năm 2021 vì cáo buộc cưỡng dâm. Kể từ lúc bị bắt giam tới nay, chủ nhân hit bác mì lớn thường bị đồn thổi là mắc bệnh khó nói trong tù, tinh thần suy sụp, bán tháo nhà và công ty. Vụ ồn ào của Ngô Diệt Phàm được đánh giá nghiêm trọng và phức tạp nhất trong showbiz hoa ngữ từ trước tới nay. Nhiều cơ quan thuộc giới chức Trung Quốc đồng loạt lên tiếng, các đối tác, đồng nghiệp hủy quan hệ hợp tác để tránh dính líu đến anh. Giới luật sư nhận định nếu bị buộc các tội, nam diễn viên đối diện án hình sự với mức phạt tù từ 10 năm đến trung thân. Bên cạnh đó, tên của Mỹ nam 31 tuổi cũng được réo lên mỗi khi có nghệ sĩ Trung Quốc nào đó dính phút. Gần đây nhất, một số blogger Trung Quốc còn ám chỉ Ngô Diệt Phạm chính là người khai ra chuyện Hoàng tử Piano, Lý Vân Địch mua dâm. Tuy nhiên, nguồn tin này chưa được xác nhận. Ngô Diệt Phạm đang bị giam ở trung tâm giam giữ quận Triều Dương, Bắc Kinh. Cảnh sát vẫn chưa công bố kết quả điều tra cuối cùng về loạt sai phạm của ngôi sao đình đám này. Trong khi đó, người gián tiếp bạch trần bê bối của Ngô Diệt Phạm là hot girl đô Mỹ Trúc đang bận rộn đóng quảng cáo và làm lại cuộc đời tại nơi ở mới. Đặc biệt, đô Mỹ Trúc và thiếu gia Vương Tư Thông đang khá thân thiết. Mối liên hệ này khiến công chúng đặt ra nhiều nghi vấn vì Vương Tư Thông từng là bạn thân của Ngô Diệt Phạm.